Philippines! This is Teacher Jasmine and it's activity time! Our activity for today is Obey Paper Plate Craft! Ready na? Ready na? Tara! Umpisahan na natin! Pero bago ang lahat, i-ready muna natin ang materials! Ayan! Ang materials natin na gagamitin ay paper plate at coloring materials. Let's start! Kwentuhan, at ako naman si Teacher Hana ang makakasama nyo ngayong Bible Time. Sige nga, taas natin ang ating mga Bible. 
Last Sunday, namit na natin ang ating first king walang iba kundi si King Soul. Pero, 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 he was not a good king. He was impatient. And he didn't obey God. Mm -hmm. Dahil sa kanyang obedience, nalungkot si God. Kaya naman for today's lesson, pag-uusapan natin ang soul's punishment o ang parusa kay soul. Tara kids, sabay-sabay nating buksan ang ating Bible sa 1 Samuel chapter 15. Again, 1 Samuel chapter 15. Ready na, ready na? Mata, tenga, kay Teacher Hana. Again, mata, tenga, kay Teacher Hana. Isinugo ako noon ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga maumayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang mga amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Sa lakay ninyo mga Amalekita, lipuli ninyo ng lubusan ng lahat ng naroroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanila mga baka, tupa, kamelyo at ang mga asno. Kaya, tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Talaim. May 200,000 na sundalo ang nagtipon, bukod pa ang 10,000 mula sa Judah. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga Keneo. Pinayo kayo sa mga Amerikita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita. Hindi mo ba sila sa Ehipto? Kaya lumayo ang mga Keneo sa mga Amalekita. Sinalakay nila Saul ang mga Amalekita mula sa Havila hanggang sa Shur sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipon nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita. Pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay kundi pinihag lamang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka, pati ang mga anak nito. Ang lahat ng may inam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. Hello kids! Utos ng Panginoon na lahat daw ay patayin, pero hindi sila sumunod. Kaya, sabi ng Panginoon, Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdama. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, Pumunta si Saul sa Carmen para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan. At pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Pinuntahan nga ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati siya ni Saul. Pagpulaan ko sa ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Sinabi ni Samuel, Kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, Bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Ang mga yun ay ang pinakamagandang tupa at mga baka. Gala ng mga sundalo galing sa Amalekita, hindi nila pinatay dahil inaalay nila sa Panginoon na yung Diyos. Pero maliban sa mga yun, pinatay na naming lahat. Umigil ka! Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi! Ano po yun? Sinabi ni Samuel, Kahit na maliit ang tingin mo sa sarili mo nung una, 
Pinili ka pa rin ang Panginoon na maging hari ng buong layo ng Israel. Inutos ang kanyang ubusin ang lahat ng mga kasalanang Amalekita at labanan sila hanggang sa maubusin ang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsama mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Ayan, King Saul, nakadalawa ka na. Sagot! Pero sinunod ko ang Panginoon, ginawa ko ang iniutas niya sa akin. Inihag ko sa agad ang hari ng mga Amalikita at nilipol ko ng lubusan ng mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos, inuwa ng mga sundalo ko ang pinamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan. Na nakatalagang nga sa akin ang lubos, hinilang nila ang mga ito rito sa Bilgal para ihandog sa Panginoon na yung Diyos. Mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka na rin niya bilang hari. Obedience is better than sacrifice. Nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Iba makawa ko sa iyo na patawarin mo ako ang mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. Hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsaway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, Inalis na sa iyo ngayon na Panginoon ang kaharian ng Israel at binigay ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ng isip. Nagkasala ako, nakikiusap ako, arawalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking maumayan at ng buong Israel sa pamamagitan na pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Alin mo sa akin si Agag na hari ng Amalikita! Tiwalang tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Iniisip niya na hindi na siya papatayin pero sinabi ni Samuel, Kung paanong maraming ina ang nawalan ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon mawawalan din ang anak ang iyong ina. At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama at si Saul ay umuwi sa Gibeya. Mula noon, hindi na nagpakita pa si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel si Saul. Grabe, nakakalungkot ang storya natin ngayon, kids! Dahil sa pagsuway o hindi pagsunod ni King Saul, inayawan siya ng Diyos bilang isang hari. Ay, ito ang punishment ng Diyos para sa kanya, ang alisin ng trono bilang hari ng Israel. So, let me ask you some questions, kids. Number one, ano ang utos ng Diyos kay Saul? Number 2. Ano ang ginawa ni Saul para malungkot ang Diyos? Number 
Number 3. Ilang beses nga ba nagkasala o sumuway sa utos si Soul? Hmm. Number 4. Ano ang naging parusa ng Diyos sa nagawa ni Soul? It's application time! Today, we will learn two new words. Obedience and sacrifice. Again, obedience and sacrifice. Sa story natin, ang ating hari na si King Saul ay dalawang beses na nag-disobey. Da dalawang beses? Naku! Nakakadalawa na si King Saul! First, Naalala niyo pa ba? Nag-act siya as priest or as Samuel. ba? Hindi niya hinintay si Samuel for seven days. Kaya siya na lang ang nag-offer sa Diyos. Which is, no, no, no yon. Hindi pwede yon sa kanila. Task ito ni Samuel pero si King Saul ang gumawa. Duty ito ng isang pare pero si Saul ang nanguna. Pwede ba yun, kids? No! ba? No! Pinangunahan niya ang Diyos at hindi siya nag-ask ng permission. Second, sinuway niya ang utos ng Diyos. Hmm, ano nga ulit yung utos ng Diyos? Yes! Parusahan ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita. Salakayin ang mga Amalekita. Lipulin ng lubusan ang lahat ng naroroon. Patayin silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Pero, 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 ginawa ba ito ni Saul? ba? Hindi. Hindi niya ginawa lahat, as in lahat, all, everything. Hindi niya ginawa lahat ng utos. Nakipaglaban siya. Pinatay niya ang iba pero may tinera pa rin siya. At in-offer niya rin yun sa Diyos. Akala niya siguro matutuwa ang Diyos sa offering niya. Pero doon siya nagkakamali. Trivia mo na kids! Balik mo na tayo sa mga lumang panahon. Napaka-importante kasi ng burnt offering and sacrifices before. Bago sila makipaglaban, mag-offer muna sila sa Diyos. Ang mga sacrifices at offering nila ay expression ng kanilang worship. Like us ngayon, di ba? Nagigive tayo kay Lord. Why? Because ang sacrifices ay pleasing sa Diyos. Oo naman, natutuwa si God sa sacrifices. Pero, mas natutuwa si God sa obedience mo. Pero, sa ginawa ni King Saul, he didn't fully obey. Partial obedience lang. Remember? Hindi siya full obedience. Full. Full. Partial lang eh. Partial. So, hindi nga na please si God doon. Hindi natuwa si God sa sacrifices. Remember, ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Again, obedience is better than sacrifice. At 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 alam nyo ba kids, ang best offering mo sa Diyos ay ang obedience mo. Your best sacrifice is your obedience. Pero teacher, ano po ba yung obedience? Well, let's review kids. Obedience ay pagsunod sa Tagalog. For example, sabi ni mami, ayusin mo muna yung higaan mo. Pero ikaw, ano kayang gagawin mo? Siyempre bilang lifer kids, uunahin nga natin ang pag-aayos ng mga kama natin. And that act is called obedience o pagsunod. Sinusunod natin kung ano yung inuutos sa atin. Balik tayo sa story natin. Ang pagsunod at pakikinig ay mas importante, hindi ang paghahandog. Baliwala lahat ng handog mo. Baliwala lahat ng offerings mo. Baliwala lahat ng sacrifices mo. Kung hindi ka naman, susunod sa utos. Ang hinahanap kasi ni God ay ang obedience mo. So, anong naging resulta ng disobedience ni Saul? 
First, nalungkot ang Diyos sa pagpili sa kanya bilang hari. <sighs> kayo, nalungkot din ba kayo? Sino dito gustong malungkot si God dahil sa mga nagawa niya? ba? Diba? Lahat naman tayo ayaw yun. Ayaw nating nalulungkot o nagagalit sa atin si God. Pero wala eh. Dahil sa disobedience ni King Saul, nalungkot si God. Kaya kids, tandaan nyo, grabe pala magpalungkot pagka dinidisobey natin si Lord, no? And number two, inayawan siya ng Diyos bilang hari. ba diba parang ang sakit? Kung yung kaibigan mo nga inayawan ka, ang sakit na nun. Pero paano pa kaya pag si God umayaw na sa'yo? <sighs> Disappointed si Samuel kay Saul at disappointed din si God. Kaya kids, sana di darating sa point na madidisappoint natin si God. Malulungkot ang parents natin at iba pang tao sa mga actions natin. Bagkus, sana mapangiti natin sila sa ating obedience. Maging masunuring bata, maging masunuring anak sa mga magulang, maging masunuring student kila teachers, at maging masunuring follower ni Lord. Kids, sabay-sabay nga tayo. Starting today, we will sacrifice our obedience. Again, starting today, we will sacrifice our obedience. We will obey, 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 obey. Now, kids, let's pray. Kamay dikit, matay pikit. Lord, our God, our Father, our Master, thank you po for your word today. Thank you po for the life of soul. Although he's not perfect, you're teaching us lessons from his actions. Thank you po dahil as young as now, habang bata pa po kami, you're preventing us not to disappoint you and our parents and our teachers. Lord, bilang mga anak mo po pala, mas ikinasasaya mo ang pagsunod namin at hindi lang ang pagsasakripisyo namin. Kaya ngayon po, Lord, tulungan mo po kaming sumunod sa iyo kahit ano pa pong mangyari at kahit tumanda pa po kami. Lord, buksan niyo po ang aming mga tenga na sa iyo lamang po kami makikinig. Lord, I pray that may this generation grow not just as generous givers, but also obedient followers of you. Sige nga, kids, I will give you short time to say sorry kay Lord if my times na hindi mo siya nasunod. Lord, sorry po. At simula ngayon, ang sacrifice po namin ay ang obedience namin sa iyo. Lord, susundin ka po namin. Pakikinggan ka po namin. Hihintayin ka po namin. Ikaw po ang mangunguna sa amin. Our prayer po, Lord, that you mold us like how Jesus obeyed his Father in heaven. Maraming maraming salamat po, Lord. Excited na po kaming i-apply ang natutunan namin this week. This is our prayer. In Jesus' name, Amen! So, paano ba yan, kids? Work out muna natin ang obedience natin before sacrifice, ha? Next week, kids, aalamin natin ang mangyayari pa sa buhay ni King Saul. Abangan next Sunday yan, ha? Jesus loves you! Hello kids! This is Teacher Rose and it's activity time! For today's activity, ang gagawin natin ay Memory Verse Challenge. Wow! Teacher, ano pong gagawin namin? Kids, we will memorize 1 Samuel chapter 15, verse 22. Again, 1 Samuel chapter 15, verse 22. Teacher will recite it first, and then you do it with me. After that, it's your turn. Okay, po ba?
Ready na? Ready na? Opo, opo. Kung ready na, sisimulan muna natin sa ating mga small kids. Taas ang kamay lahat ng mga 4 to 8 years old. Small kids, kung ready na, sisimulan na natin ang Memory Verse Challenge. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Obedience. Again, obedience is better than is better than sacrifice. Sacrifice. Again, obedience is better than is better than sacrifice. Sacrifice. Ayan, tapos na si teacher. Gawin naman natin ng sabay. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Obedience. Obedience. Is better than. Is better than. Sacrifice. Sacrifice. Ayan, ang gagaling ng ating mga life for kids ngayon. It's your turn! Wow, ang gagaling ng ating mga small kids. Nakuha nyo ba? Opo, opo. Kung nakuha nyo, let's do it all together. 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Obedience is better than sacrifice. Wow! Good job, small kids! Now, punta naman tayo sa mga big kids. Taas kamay lahat ng mga 9 to 13 years old. Ayan! Makita ko na lahat ng mga big kids. Ready na po ba? Ready na? Okay, big kids, kung ready na po, let's do our memory verse challenge. 1 Samuel chapter 15, verse 22. What is more pleasing? What is more pleasing? With the Lord. With the Lord. Again, what is more pleasing? With the Lord, your burnt offerings and sacrifices, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice, or your obedience to His voice. Listen, listen, obedience is better than, is better than sacrifice, sacrifice, submission, submission is better than, is better than Offerings, the fat of rocks. Offerings, the fat of rocks. Ayan, tapos na si teacher i-recite. At tapos yun ang makita ang ating memory verse challenge. Ngayon, do it with me. First Samuel, chapter 15, verse 22. What is more pleasing? What is more pleasing? With the Lord, with the Lord, your burnt offerings and sacrifices, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience, or your obedience to His voice, to His voice. Listen. Listen, obedience, 
obedience is better than is better than sacrifice sacrifice submission submission is better than is better than offerings the fat of rams offerings the fat of rams Wow! Ang gagaling ng ating mga big kids. Now, it's your turn. Nakuha niya ba? Okay, kung nakuha niyo, let's do it all together. 1 Samuel chapter 15, verse 22. What is more pleasing with the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen. Obedience is better than sacrifice. Submission is better than offerings the fat of rams. Wow! Ang gagaling ng ating mga small kids and big kids. Kaya, give yourself a big clap. Wow! Great job, kids! Na-memorize ninyo. Practice lang yan ang i-practice. And kids, laging tatandaan, obedience is better than sacrifice. Lagi tayong may kinig at susunod sa mga utos ni Lord. Amen? Amen! Ayan, tapos na ang ating activity time. Until next activity, kids, paalam!